असलम क्लास आई होप यू ऑल विल बी फाइन टूडे आवर टॉपिक इज हिस्ट्री एंड पोलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया दिस लेक्चर इज फॉर बी एस पोलिटिकल साइंस फोर्थ सेमेस्टर मॉर्निंग एंड इवनिंग कोर्स टाइटल इज पोलिटिकल सिस्टम ऑफ डिवेलपिंग स्टेट्स सो बी आर यज हेयर India is a federal parliamentary democratic republic. Head of state is the president of India and head of government is prime minister of India. Constitution defines organizational powers and limitations of both central and state government. Indian constitution is well recognized rigid and considered supreme which means laws of the nation must conform to it legislature of india which is the law making body of india is bicameral like pakistan consisting of an upper house which is called rajya sabha or we can say council of states the presents states of india federation and a lower house which is called the lok sabha mm, that is uh, named as the house of people which represents the people of india as a whole constitution provides for an independent judiciary that is headed by supreme court court's responsibility is to protect the constitution to settle interstate disputes to settle the disputes between central government and the states to nullify any central or state laws that go against the constitution and to protect fundamental rights of the citizens issuing writs for their enforcement in cases of violation there are 543 members in lok sabha elected from 543 indian constituencies there are 245 members in rajya sabha out of which 233 are elected by indirect elections by single transferable vote by the members of state legislative assemblies and remaining 12 members are nominated or elected by the president of india class here um, i want to explain uh, the single transferable vote jaisa ki maine abhi aapko bataya ki 245 members rajya sabha ke hote hain jin mein se 233 jo hain wo indirectly uh, elect kiye jate hain by single transferable vote by the members of state legislative assemblies to और 12 मेंबर्स जो हैं वो या तो इलेक्ट या फिर नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं इट इज़ एन इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन विच अ पर्सनस वोट कैन बी ट्रांसफर टू अ सेकंड और फर्दर कंपीटिंग कैंडिडेट इन एक ऐसा इलेक्टोरल uh, सिस्टम ये होता है जिसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी आबादी और इलाके के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन होती है उसमें और एक पर्सन का जो वोट है वो आगे ट्रांसफ़र हो सकता है किसी दूसरे या फिर तीसरे कंपीटिंग कैंडिडेट को इफ द कैंडिडेट ऑफ फर्स्ट चॉइस इज़ एलिमिनेटेड ड्यूरिंग अ सक्सेशन ऑफ काउंट्स 
आर हैज मोर वोट्स दैन आर नीडेड फॉर इलेक्शन यानी एक बंदे को जो वोट दिया जाता है तो अगर वो बंदा उस प्रोसेस से एलिमिनेट हो जाए तो वो उसको दिया जाने वाला वोट जो है वो दूसरे कैंडिडेट को शिफ्ट हो सकता है ट्रांसफ़र हो सकता है या उस एक बंदे को ज़रूरत से अगर ज़्यादा वोट मिल जाते हैं तो वो दूसरे मेंबर को ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं Governments in India are formed through elections that are held after every फाइव years by the parties securing majority members in their respective lower houses, Lok Sabha in the central and Vidhan Sabha in the states. पाकिस्तान की तरह इंडिया में भी जो टेन्योर ऑफ गवर्नमेंट है वो फाइव इयर्स है और आफ्टर एवरी फाइव इयर्स अगर गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल रहती है अपना टेन्योर पूरा करती है तो फाइव इयर्स के बाद जो है वो इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज इसमें हिस्सा लेती हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज मेजॉरिटी मेंबर्स जो हैं वो मेजॉरिटी मेंबर्स के लिए सीट्स जो है विन कर लेती है लोअर हाउसेस में तो वो जो है गवर्नमेंट बनाने के काबिल हो जाती है फर्स्ट जनरल इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1951 इन इंडिया विच वर वन बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस a political party that went on to dominate subsequent elections till 1977 yani uh, 1951 mein hone wale first general election se lekar 1977 tak ke tamam election jo hain wo indian national congress ne win kiya aur hukumat banayi नाइनटीन इन नाइनटीन सेवेंटी सेवन अ नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट वॉज फॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इंडिपेंडेंट इंडिया ड्यूरिंग नाइनटीन नाइन्टीज सिंगल पार्टी डोमिनेशन एंडेड इन इंडिया एंड कोशन गवर्नमेंट रोज यानी उन्नीस सौ नब्बे में पहली बार ऐसा हुआ कि सिंगल पार्टी कि जो डोमिनेशन है वो ख़त्म हुई और कोलेशन इतहादी हकूमतें कायम की गई ड्यूरिंग टू थाउजेंड फोरटीन इलेक्शंस वंस अगेन दीज इलेक्शंस वंस अगेन ब्रॉड बैक सिंगल पार्टी रूल विद भारतीय जनता पार्टी विच वी कैन briefly uh, name as bjp that party being able to claim a majority in lok sabha in recent decades politics of india has become a dynastic affair dynastic affair mean ek matlab shahi gharane ka ye ek activity nazar aati hai kuch decades se kuch dahaiyon se के आ, इंडिया में जो लाइक जैसे शाही घराने में हेरिडिट्री प्रोसेस के तहत गवर्नमेंट जो है वो शिफ्ट होती है पावर जो है शिफ्ट होती है तो इंडिया में भी ऐसा ही कुछ महसूस होता है रीजन्स फॉर दिस डायनेस्टिक फीलिंग would be the party stability number 1 party stability number 2 absence of party organizations and independent civil society organizations that mobilize support for the parties as well as centralized financing of elections यानी इस डायनेस्टिक अफेयर होने की जो फीलिंग है वो इन रीजनस पे नज़र आती है कि वहाँ पे पार्टीज़ जो हैं वो स्टेबल हैं 
और वहाँ पे पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो एब्सेंट हैं वो मौजूद नहीं हैं और जो सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इंडिपेंडेंट हैं जो कि सपोर्ट करती हैं पार्टीज की मोबिलाइजेशन में और सेंट्रलाइज्ड फाइनेंसिंग सिस्टम है इलेक्शंस का इन रीजंस की बेस पे ऐसा लगता है कि इंडिया की जो पॉलिटिक्स है वो एक डायनेस्टिक अफेयर बन चुकी है तो हम अपना आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी डिस्कशन को फर्दर कंटिन्यू करेंगे थैंक यू अल्लाह हाफिज़